ஹாய்ங்க எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க காங்கை உணவு திருவிழாவோட ரெண்டு பார்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் போய் பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் காங்கை உணவு திருவிழாவில் வின் பண்ண குல்ஷன் பானு அவங்கள தான் இப்போ நான் வந்து இன்ட்ரூவ் எடுக்க போயிட்ருக்கோம் அப்படியே அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் சமைச்சும் காட்ட சொல்ல போகிறோம் அங்கே பண்ண ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து குல்ஷன் பானு நான் வந்து ஏஜி ஹோம் கிச்சன் அண்ட் கேட்ரிங் சர்வீஸ் வந்து நான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் ஆகுது போன வாரம் நடந்த ஃபுட் ஃபெஸ்டிவலில் நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் டிஷஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஜெஃப் தாமு சார் வந்து ஒவ்வொரு ஃபுட்டாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தார் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு நல்லா கமெண்ட் சொன்னார் நூற்றி ஐம்பது பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து பத்து பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த பத்து பேரத்தில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் வந்து டூ கிராம் கோல்டு காயின் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் கையால் வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்பூரின் அறுசுவை அரசிங்கிற பட்டம் கொடுத்தாங்க எனக்கு என்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தணும்னு எனக்கு வந்து எப்படி தெரியுங்களா என்னுடைய ஃபுட்டு வந்து என் வீட்டோடு இருக்கக்கூடாது மற்றவங்க சாப்பிட்டு அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அது எப்போவுமே அந்த தாட் இருக்குது அதனால் வந்து நான் அந்த போட்டியில் கலந்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வப்பட்டேன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பி நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குவேன்னு யாருமே நினச்சி பார்க்கல என்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் என்னோடய லைஃப்லேயே ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் இதுதான் இறைவனுக்கு நன்றி ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னுடைய ஃபேமிலி அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு சமையல் கற்றுக் கொடுத்த என்னோடய மாமனாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அவர் இல்லை அவர் இருந்தார்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் முப்பத்தி நாலு ஐட்டம் செஞ்சுருந்தேங்க நான் அந்த முப்பத்தி நாலு ஐட்டத்தில் வந்து நம்ம காங்கிங்கிற யூடியூப் சேனல் அங்கே என்னை இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தாங்க அந்த இன்டர்வியூ எடுத்து நான் ப்ரைஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே செஞ்ச டிஷ்ஷில் ஏதாவது ரெண்டு டிஷ் எங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அங்கே செஞ்ச ஃபுட்டில் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு ஃபுட்டு அவங்களுக்காக செஞ்சு காமிக்கிறேன் இன்னொரு ஃபுட்டு அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்காத ஃபுட்டு இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று சிக்கன் பிரியாணி இன்னொன்று சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்புறம் வந்து சிக்கன் டிக்கா இது மூணும் இன்னைக்கு செஞ்சு இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் வாங்க போய் சமைக்கணும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறது சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் செய்ய போகிறோம் சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு பீஸ் வந்து லென்த் லென்த்தாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து சிக்கன் கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் வந்து உப்பு லைட்டாக மஞ்சத்தூள் மசாலா வீட்டில் தயார் பண்ண மசாலா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மிளகாய்த்தூள் கேர்டு லெமன் ஜூஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் லைட்டாக வந்து கலரிங் ஃபுட் கலரிங் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சீரகத்தூள் இது வந்து வர மிளகா எல்லாம் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிக்கிறதுங்க தாளிக்கிறதுக்கு பூண்டு பச்சை மிளகாய் அவ்வளோதாங்க சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு இப்போ நான் சிக்கன் வந்து ஹாஃப் கேஜி போட்டிருக்கிறேங்க கேர்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பெரிய டீஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணது சில்லிக்குன்னு சொல்லி தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணது சில்லி மசாலா இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் அரிசி மாவு பெப்பர் தூள் லைட்டாக வந்து ஃபுட் கலரு இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மேக்னட் ஆகிறதுக்கு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேங்க லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஸ்பூன் இதை ஃபுல்லாக மேக்னட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பூனில் விட நம்ம கையில் கலக்குனா தான் இந்த மசாலா வந்து நல்லா ஒட்டும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபுட் கலர் மட்டும் லைட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் மேக்னட் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் ஊறணுங்க கொஞ்சம் வேற போல் சிப் பண்ணிக்கிறேன் சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு மேக்னட் பண்ணி வச்சுட்டேன் எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும்
ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு சின்ன ஒரு தாளிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நமக்கு லைட்டாக எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இதுக்காக எண்ணெயெல்லாம் அதிகமாக தேவைப்படாது ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் சும்மா ஜூ டென் மினிட்ஸ் ஆக வச்சா போதும் அதிகமாக வைக்க வைக்கண்டா பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த இன்னொரு பேனில் கருவாத்தலை எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் போட்டுக்கலாம் அதிகமாக ஆயில் தேவைப்படாது கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தால் போதும் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸே வந்து இந்த கார்லிக்கும் இந்த பச்சை மிளகாயும் தான் இருக்குது மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸே இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் வெஜிடபிள் சாப்பிட்லாம் நல்லா சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவாத்தலை போட்டுக்கலாம் கார்லிக் நல்லா இதாயிடுச்சு இதில் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணது இதில் போடுறேன் இதில் போட்டுட்டு மல்லி வரமிளகா அதெல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆயில் இல்லாமல் சும்மா வந்து ட்ரை ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன் அந்த மசாலா வந்து இதில் போட போகிறேன் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஃப்ரை பண்ணி வச்சு கடுப்பு ஆசமிக்கிறேன் பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் பிளேட்டிங் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டிஷ்ஷும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த டிஷ்ஷாக வந்து நான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் பிரியாணிக்கு இது வேறு லெவலில் இருக்கும் வாங்க பிரியாணி சமைக்க போகிறோம் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் முக்கா கிலோ அரிசி வச்சுருக்கிறேன் நூற்றம்பது கிராம் பெரிய வெங்காயம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இருந்தால் கூட போதும் உப்பு தேவைக்கேற்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு கிராம் இருந்தால் போதும் இது வந்து மெயின் வந்து எங்களுடைய பாய் வீட்டு மசாலான்னு சொல்லுவாங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு போடுறது அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனு தேர்டு ஒரு ஸ்பூனு தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி மல்லி பொதினா சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூறு கிராம் அவ்வளோதான் அப்புறம் எண்ணெய் ஒரு கிலோவுக்கு கால் லிட்ரு எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ நம்ம வந்து முக்கா கிலோ தான் செய்கிறோம் அதனால் அந்த அளவுக்கெல்லாம் எண்ணெய் தேவையில்லை எல்லோரும் பாய் வீட்டு பிரியாணி நெய் போட்டால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது நெய் போடாமே பிரியாணி செய்கிறேன் நீங்களே சாப்பிட்டு பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ ஆனியன் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு வந்து தக்காளி போட்டுக்கிறேன் ஒரு கிலோவுக்கு கால் கிலோ தக்காளி இருந்தால் போதும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் சொல்லியிருந்தேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு கிலோவுக்கு நூறு கிராம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எழுபத்தஞ்சி கிராம் பேஸ்ட் போட்டால் போதும் வெங்காயம் வதங்குறப்பவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டுக்கோங்க ஒரு கிலோ அரிசிக்கு நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கணக்கு இப்போ நம்ம வந்து முக்கா கிலோ தான் போடுறோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எழுபத்தஞ்சி கிராம் இருந்தால் போதும் மசாலா வணங்குறப்பே உப்பு போட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து சிக்கன் போடுறப்ப அதில் உப்பு பிடிக்கும் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போடணும் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போடணும் இப்போ வந்து நான் முக்கால் கிலோ அரிசிங்கிறதுனால சின்ன ஸ்பூனில் தான் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு தூளும் அதே மாதிரி தான் ஒரு கிலோக்கு ஒரு ஸ்பூன் போடணும் நான் வந்து சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இந்த மசாலா வணங்குற டைமில் இந்த புதினா போடணும் ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த புதினா வந்து கருகின மாதிரி ஆயிரும் இப்போ வந்து சிக்கன் பீஸ் போட்டுறேன் நான் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் சிக்கன் போட்டிருக்கிறேன் அதனால் வந்து அந்த சிக்கன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகறக்காக தேர்டு போட்டுறேன் அது புளிப்பு தன்மையும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி சீக்கிரமும் வெந்துடும் 
5 minutes fry panna chicken vegarukaga na konja slow medium la vechi cook pandren chicken appo da vandu konja nalla vegum thanni arisila oora vechirukren idha vandu rendu time nalla wash pannite moonavathu thanni mattum oothi veinga idu dam vidra nerappa thanni kalinjittu anda arisikana alavu thanni oothittu anda thanni nalla vadichu anda arisi podana podu ipo vandu chicken vendirchaan paakalam ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிக்கன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக் ஆயிடுச்சு வந்து அரிசியோட அளவு தண்ணி ஊற்றி தம் விட்டோம்னா இந்த சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் அந்த தம்லேயே வெந்துடும் இதில் முக்கால் கிலோ வந்து அரிசி போட்டிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஒன்று கொண்டு தண்ணி போடணும் நான் ஒன்றே கால் போட்டிருக்கிறேன் தண்ணியில் அரிசியில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ரைஸ் போட்டுக்கலாம் தண்ணி நல்லா வடித்து போட்டுருங்க அரிசி போட்டு நல்லா ஒரு திருப்பி திருப்பிக்கிறேன் இந்த டைமில் வந்து பச்சை மிளகா வந்து லாஸ்ட்டில் போடணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா பச்சை மிளகா உடஞ்சிரும் ஒவ்வொருத்தருக்கு பச்சை மிளகா டேஸ்ட்டு பிடிக்காது அதனால் வந்து லாஸ்ட்டில் போடுங்க அதே மாதிரி கொத்தமல்லி தலையும் அப்படி தான் போடணும் லாஸ்ட்டில் போடுங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் திருப்பி விட்டு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தம் விட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணலாம் தம் விட்டோம்னா இருபது நிமிஷம் ஆகும் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு தான் அந்த தம் எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா அந்த அரிசி வேகாமல் பச்சையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி வேகாத மாதிரியே இருக்கும் பாயிலாக பாயிலாக அப்படியே வந்து உங்களுக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்து அரிசி இழுத்துரும் லைட்டாக தண்ணி இருக்கிறப்ப நீங்கள் தம் விட்டிங்கன்னா போதும் நான் எதுவுமே டேஸ்ட் பண்ணலைங்க டேஸ்ட் பண்ணாமல் தான் என்னோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் டேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க தம் ஆயிருச்சான்னு பார்த்துடலாம் இந்த வெயிட் எடுத்து கீழே வச்சிடுறேன் சூப்பராக தம் ஆயிடுச்சு பிரியாணி ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ பிரியாணி இறக்கி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் டிக்கா செய்யலாம் இது வந்து சிக்கன் டிக்காவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் போன்லெஸ் சிக்கன் கேப்சிகம் லெமன் ஜூஸ் மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சில்லி மசாலா கான்ஃப்ளவர் மாவு பெரிய வெங்காயம் இது வந்து இந்த மாதிரி க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து மசாலா பெப்பர் ரெண்டு மல்லி நான் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் மிளகாய்த்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் கான்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கிறேன் வந்து கான்ஃப்ளவர் மாவு போட்டால் தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து திக்னஸாக கொடுக்கும் ராணி <laughs> சிக்கன் பீஸை விட உங்களுக்கு ஆனியன் ஆறு கேப்சிகம் பீஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் சிக்கனை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா சிக்கன் வந்து உள்ளே வந்து வேகாது ஆல்மோஸ்ட் ஆயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஸ்ட 
ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி மூணு டிஷ்ஷும் செஞ்சாச்சு சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் டிக்கா மூணுமே செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாம் டேஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் கேஜி ஹோமோட பிரியாணியிலிருந்து எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சாச்சு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது வரைக்கும் நான் எங்கேயுமே ஃபேஸ் காட்டி வீடியோ பண்ணலை இப்போ டேஸ்டிங்கும் நான் வந்துட்டு ஃபேஸ் காட்டாமல் தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்க வேணாம் ஓகே வாங்க டேஸ்டிங்கு போகலாம் ஸோ ஏ கைஸ் குல்ஷன் பானாக்கா வந்துட்டு எல்லாமே சமைச்சு முடிச்சிட்டாங்க ஒன்றும் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்னென்ன சமைச்சிருக்காங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி சமைச்சிருக்காங்க அப்புறம் சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்கன் டிக்கா ஸோ இதில் வந்துட்டு சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் நான் வந்துட்டு புதுசாக கேள்விப்படுறேன் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் எனக்கு தெரியல ஸோ நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஒன்றா சாப்பிட்டு பார்த்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நான் வந்துட்டு சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் அந்தக்கா டேஸ்டிங் கூட பார்க்கல சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக வெந்துருக்கு அடுத்து நம்ம சிக்கன் டிக்கா சாப்பிட போகிறோம் இது முன்னே சேர்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு செமையாக இருக்குது சிக்கன் தினமாக தான் என்னோடய ஃபேவரட் ஸோ நான் சிக்கன் சில்லி எடுத்துகிட்டாலும் எல்லாமே ஆட் பண்ணி பார்ப்போமே சூப்பராக இருக்குது ஸோ அடுத்து பிரியாணிக்கு போயிடலாம் ஸோ சிக்கன் சிக்கன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்கன் டிக்கா முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து இப்போ பிரியாணிக்கு போயிடலாம் டேஸ்டிங்க்கு ஸோ ஒரு பீஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்டோம்னா பாய் வீட்டு பிரியாணி பாய் வீட்டு பிரியாணி தான் ஆக்சுவலாக இதில் ஹைலைட் என்னென்னா அவங்க குக் பண்ணும்போது எந்த டிஷ்ஷையுமே ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்காம தான் குக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மூணு டிஷ்ஷும் நல்லாவும் வந்திருந்தது ஆக்சுவலாக டேஸ்ட் வைஸும் அது எப்படி பண்ணாங்க தெரில சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது ஏஜி ஹோம் கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரன் பண்ணிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போல் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு குக் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன்னு சொன்னாங்க ஃபுட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் அவங்களோட காண்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் தரேன் உங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நல்லா ஃபுட் தேவைப்படுதுன்னா சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தாராளமாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி அப்புறம் நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் டேஸ்டிங்கே முடிச்சுக்கிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி வீடியோ இன்னும் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது அவங்களோட கொலாப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே பாய்